はい皆さんこんにちはナプラウト TV のオーフェンですいよいよ台湾旅行に行けそうな雰囲気になってきましたそこで2020年に予定していたものの残念ながらキャンセルになってしまった台湾一周旅行に行こうと思い改めて計画しています今回の動画では台湾一周旅行にいつ頃行くのか移動手段はどうするのか宿泊はどうするのかそして最後に行きたい場所ややりたいことについてお話ししていきます本題に入る前にここで皆様にお願いがございますここ23年の間に Google マップに行きたい場所をたくさん保証しすぎてすでに予定としてはパンパンなんですが今後の台湾旅行の参考にさせていただきたいと思いますので皆様のおすすめだったり動画で見てみたいっていう場所などのリクエストがございましたらぜひぜひコメント欄へお願いいたしますそれでは台湾一周旅行計画のお話に移っていきますまず台湾一周旅行に行く時期についてでございますが時期はまだはっきりと決めていませんが今のところ来年のゴールデンウィークを挟む形で4月の下旬から5月の上旬にかけて行ければいいなと思っております前回計画していた時にこんな弱小なチャンネルながらですねツイッターなどでいやーキャンセルになったんですよっていうお話をしてたらゴールデンウィークに台湾へ行くから撮影中に遭遇したかったとかどうせツイッターか何かでつぶやいてるだろうから行動パターンを先読みしてとつしようと思ってたとかですねそんな大変ありがたいお言葉をたくさんいただいておりましてですので今回も皆様が台湾旅行に行かれるであろうゴールデンウィークに台湾にいられるような感じにしようと計画しております。途中地元の友達と合流していたりとか YouTube のお友達なんかと一緒にいたりとかするかと思いますがぜひぜひお気軽にお声がけいただければと思います話しかけていただいてうまくこうフレンドリーに愛想よくできるかどうかはわからないんですけれどもぜひぜひお話しさせていただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますさて台湾一周旅行での移動手段なんですけれどもいろいろなパターンが考えられると思うんですね台湾鉄道で一周するとか台湾本島の西側は新幹線が走っているので新幹線を利用して残りは台湾鉄道を利用するパターンそしてあと台湾といえば高速バスや路線バスたくさん走っているのでバスで一周するとかあとはもしもバイクの免許を持っていたらバイクで一周するとかっていうのも考えられますよねまあ持ってないんですけどねそんな感じでいくつも交通手段考えられるんですけれども今回は台湾鉄道で一周しようと思っております実際ね新幹線を利用するととても早いので時間の節約にもなるんですけれども新幹線に何回も乗ったことがあるっていうのが一つとあと新幹線では通り過ぎてしまう間の町がたくさんありましてですね通り過ぎてしまう場所のことを何も知らないっていうのが現状でございます。せっかくね台湾一周するなら新幹線をあえて使わずにゆっくりといろんな街を見てみたいなと思っていますで電車に乗ってて途中であこの街面白そうだなと思ったら降りてみるとかねそういった旅楽しそうですしそんな感じでゆっくりと台湾を楽しもうと考え中ですちなみに台湾を鉄道で一周すると距離としては約900キロそして気になる料金なんですけれども途中自強号などの特急列車とか観光列車とかちょっとお高い列車に乗ったとしても今のところの計算だとえー、っとだいたいね2500円ぐらいで収まりそうな感じになっております、まあ、日本円で言うとまあレートにもよるんですけれどもだいたい1万円ちょっとぐらい思ってるより交通費は安くつきそうな雰囲気ですちなみにその観光列車に関してなんですけれどもまあ後からその話するんですけれどもまあ予約サイトがね中国語オンリーなんですよなのでまあもし頑張ったけど予約が取れなかったとか分からなかったってなった時に諦めるるとと元ちょっとで収ままよううなな感じになりますただこの列車ずっと前から乗ってみたいと思ってたのでできる限り予約が取れるように全力でチャレンジしたいと思っております。続いて宿泊についてお話ししていきます普段の台湾旅行ですとまあ、だいたい1泊1万円ぐらいまでで探しているんですけれどもいや今回ね
どう考えてもね長旅になりそうなのでホステルとかゲストハウスのドミトリーなんかもうまく活用していこうと思ってます例えば台湾一周するのに20日間使うとするとホテルへの宿泊が19泊必要になるんですねそれで1泊あたり1万円使ってたらそれだけでお金19万円いっちゃうじゃないですかそれはねさすがにねそこまでめちゃくちゃ資金に余裕があるっていうわけじゃないのでまあ、そこをもう少しもう少し抑えていきたいなと考えています今のところ宿泊予約サイトを見ているとですねまあ、円安といえどもホステルとかゲストハウスのドミトリーとか安めの個室を探して見ているんですけれども今のところですねだいたい3000円から4000円ぐらいで取れそうな雰囲気です、まあ、安いところ探せばもっと安いところはあるんですけどもまあ、雰囲気が良さそうとか水回りが綺麗そうとか口コミ評価がいいっていうところで見ていくとまあ、だいたい3000円から4000円ぐらいになりそうかなという雰囲気でございます最後に行きたい場所ややりたいことについてですねここが一番重要なポイントですよね今のところ絶対行きたいって思ってる場所がイーランのジャオシーっていうところに温泉街があるんですねそちらの方で温泉に行きたいっていうのはまず一つそして次がですねファーレンでタルコ峡谷ここね昔からね一回ね行ってみたいなと思ってたのでこの台湾一周旅行ちょうどいい機会なのでいやぜひタルコ峡谷ね台湾ハオシンとか路線バスとかうまく活用して見に行きたいなと思ってます。で、えー、とあとね最近ね YouTube で毎日定点でライブ配信している「えー、とタラ駅」って書いて「ドーリャン駅」っていう廃駅になった台湾鉄道の駅があるんですよタイトの方にね。毎日見ててねいやここ行ってみたいなと思い始めてですね行き方調べてみたところ。どうも台東駅からバスで一本で行けるみたいなのでこれは台東に滞在中に一回行ってみようと考えてます今のところ行きたいところ台湾の東側ばかりのお話したんですけれども次西側の行きたいところのお話になりますまず西側で行きたいのはまずね新築の駅舎を見に行きたいと思っててその駅舎がどうして見たいかっていうと日本の統治時代に建てられた駅らしくって東京駅と兄弟とか姉妹と言われてるらしいんですねなので東京駅の赤レンガの駅もとても好きなのでどんな感じなのかっていう明治時代の洋風建築を見に行こうと思ってますそして何よりせっかく新築に行くんであれば病の中になんかね市場があるって聞いたんですねその中で新築の美味しいビーフンとか美食が味わえると聞きましたのでいやそちらはぜひね絶対ねお昼ご飯を食べに行きがてら行こうと思ってますね、もうの歴史的建造物がメインなのかご飯がメインなのかわからないという状態なんですけれども、まあ、新築には絶対立ち寄りますそしてもう一つ行きたいところが紹介機の扇形車庫があるんですよそれも見てみたいなと思ってますで今回台湾一周旅行で何がやりたいかっていうとですねやっぱりね台湾一周するんでまずはね台湾全国の美味しいもの美食を食べてやろうっていうねもうねそれが一番ですね台湾はね本当にね食べるものがね美味しいので旅の楽しみの中で一番比重が高いと思いますファーレンのローパオ肉まんですね肉まんやワンタン台東のミータイム新築のビーフンそれにジャイのジーローファンは絶対に食べたいところですあとは台湾鉄道の南海線を走っていた会社っていう列車があるんですけどあの昔ながらの,あのブルートレインっていう青い客車の列車を引っ張ってる古い列車が,がね、えー、と普通の日常の通常ダイヤルの中で走ってたんですよただそれが、えーとね、南海線も電化されましてですねその電化されたことでねなくなってしまったっていうふうに聞いてとても残念に思ってたんです一度乗りたいな一度乗りたいなと思いながらまあねあれこれあって23年行けないうちにね乗れなくなってしまってちょっとがっかりしてたんですけど最近調べたところによるとなんとね観光列車でね復活したらしいんですよ。ということでそれに乗りたいなと思って考えてます。まあ、ただね予約サイトがね中国語オンリーなんでねちょっとねハードルが高いんですよね
、まあ、Google 翻訳を駆使してどうにか予約を取れたらいいなと思ってますもうどうにもこうにも予約ができないわからないってなったらもうねこうそれはそうなったらもうねあの地元の中国語のわかる友達に頼ろうと思いますので多分動画見てると思いますのであの本当に本当によろしくお願いいたしますお世話になりますよろしくお願いします今から言っておきますお願いします長々とお話ししてきましたが今のところの台湾一周旅行計画はこんな感じでございます台湾一周旅行までにも台湾には行きたいなと思っているので毎日 YouTube で台湾現地のニュースをチェックしたりですとかフォーカス台湾というメディアがあるんですけどそちら日本語版があるのでそちらで日本語での情報を手に入れたりとかをしていますここ最近でちょっと自主貿易期間っていうのが7日間あるんですけどその内容も大体ちょっと分かってきたのでまあできれば年内にね台湾1回行きたいなと思ってますやっぱりねうちのチャンネルね海外旅行動画でね始まってるんでねやっぱりね自分自身も海外行きたいですし海外旅行動画お届けしたいのでなるべく皆様にも近いうちに海外旅行動画をお届けできるようにできればのと考えておりますそれでは今回の動画はここまで今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうバイバイ